知道附近有什么去学校的公交车站吗？或者地铁？你刚刚问我什么？啊？嗯，不是说你知道？知道。你说公交车啊？嗯，这附近没有直达的公交车，只能坐地铁。那你刚才说你知道？我没有认真听你说什么。酒的喽，我们上去。不行，为什么？我们才刚下来，立刻就上去，手上又没有拿东西，你说他们会认为我们干嘛去了？那那要不我送你回学校吧？好，那我上去拿包，在这等着，我去拿。从阳朔回来，一直忙，很想见你。嗯，只有你、嗯。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿，我们学校没人的地方坐的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。
对。同学吗？呃，他是我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶。我是想控制我自己的，但是，啊、我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。生生可保护你了。我们问他什么，他都不肯说，也不肯给我们看照片，啊，我完全没有介意啊。作为你的女朋友，他保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送他回去的。这么早，这才刚几点呀、啊？不行，那个我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我证明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。会的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人这儿亲吧。问你个问题。嗯。宿舍几点关门？嗯，应该，我不是，好像，嗯，应该确定是十一点。那还早啊。嗯。来走走。嗯喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。睁眼时，朱红木门敞开着，外头一个人没有，却有着清晨那种热闹的、嘈杂的烟火气。百花深处，他的烟火人间。
，怎么了？你没事吧？梦游啊，盛盛，谢谢你的存在，我激动到现在还是睡不着。你够了，可以了，已经睡了一晚上，谢谢了。嗯，姐，我理解你作为粉丝的心情，但请务必不要再大半夜这样了，我差点从床上翻下去了。对不起，吵你们睡觉了。你俩睡着了吗？没。失眠了。有心事啊？哦。我想起我那阳朔报告还没写完哦，深深，你那照片拍的怎么样？我拍的不是特别好。我那天表演没机会拍照，只有彩排还有搭台的时候拍了几张，不是专业的拍的不好。当天肯定有摄影师的，你问他呀。对，绝没找了摄影师，跟拍全程。要不你问他。我们回来就没联系过了。不太方便吧，在阳朔不是挺好的吗？通宵打麻将，你们还通宵打麻将？高小庆，你太幸福了！我我我，好多人一起的，我就是凑个搭子，凑个搭子。嗯，嗯嗯，这不江英子也亮吗？你看他不找你算账，你明天给他补上不就行了吗？凭什么我给他补啊？连坐，哎，神经病！几点了？谁呀、啊？上次在阳朔听说你带了一个摄影师，有没有照片能分享一下？不好意思啊，我看你这么晚了给我发信息，我肯定觉得以为你有什么急事儿呢，所以就给你打过来了。我是半夜一点多，没什么着急的。哎呀，就是半夜一点多，挺晚了，我才以为是挺着急的呢。我是在写杨硕的总结，我怕打扰到你，不好意思啊，我没看到时间。嗯，那个没打扰。我现在也在忙呢，咱俩这也算是同命相连，是吧？呃，你有什么特殊要求吗？你跟我说一下。就用在 PPT 里，好看就行。哦，好看就行，那挺挺简单的。我等会儿给你找出来之后整理发给你，好吧？不着急，没事的。呃，大半夜时间是私人时间吧，打扰到你就不好了。那个不打扰，真不打扰。我正跟兄弟们一起吃烧烤、喝饮料呢。嗯，查岗啊！哎，来，来，那边那位，哎，听得到吧？呃，我来帮他证明一下啊。本人男性，年方四十，陪吃陪玩的饭搭子排架子，偶尔呢也帮咱们绝老师指点一下人生迷津啊。来，兄弟走一个。行行行行，那你哪吃你的去吧。啊，我这哥们儿话有点多啊，不好意思，不好意思。啊，没事没事，习惯了。这两天你有空发给我就行，那再见。哦不，嗯，晚安。哦，晚安，那你早点休息。电话打完啦。啥事儿啊？非得在走廊挤？哦，怕打扰到你们休息了，没事，一点事儿没有，睡觉睡觉。好困呐、啊！吃宵夜呢？嗯？你怎么回来了？我在家里睡不着，想起你在这儿，就直接过来了。看看有什么现在能录的吗
，半夜一点来干活啊？反正我也睡不着。莫凡说：“你们不是唱歌去了吗？唱到一半，你带着顾川先跑了。”哦，我说你怎么睡不着呢？啊，刚约会不会来你这是？茂哥，那你先帮我挑着，看看有什么短的、快的，先帮我找出来，我去洗个澡就回来啊。娘，这脸皮还挺薄。哎，不行不行不行，你把我的找出来，我先录了啊，先来后到，听到没有？先什么来后到啊？看看表几点了？我等会儿还要有事呢，快！我真服了你们这群年轻人了。就就这场，好吗？哪？别睡了，也好，嗯，也好。今天踏踏实实弄完了，明天我睡个痛快。谁敢把我叫起来，我咬谁！吃饱了吗，阿哥？早上六点，你们仨是没睡还是？没睡。哎呀，你看我们吃完正准备回去补觉呢嘛。有急活吗？要三位一起熬夜啊？难得。走了，走吧，走吧，回去睡觉了啊。嗯，然后晚上再过来。拜拜。拜。啥？走了。什么情况？我都已经习惯了，你还没习惯吗？自从咱们莫老师有了女朋友之后，这工作生活充满干劲儿啊。那绝美呢？昨天晚上他先录了啊，他可是第一个录完的，然后一直在旁边翻桂林的照片。哎，这大半夜的，挑的这起劲儿啊，有什么可挑的？嗯，对了，冯雅颂呢？好几天没见到这小子了。哦，他又去北京了，到时候他欠那个配音，我去找个北京的朋友让他配了发过来。还是咱窦总人脉广啊。我有什么事儿啊？嗯，拿着这包子，不错。我买什么？你瞧瞧这个，汤包。可以。你看，这不是巧了。一块吃。感觉不错啊，还行吧。后面那一段感觉一般。啊，自从你俩好了，你再也没发微博了。天天有人去我们设直播间等着你，等我干什么呀？想看你秀恩爱呗。有什么可秀的？你家那位的粉丝可是超级喜欢你啊，说你自从和他在一块儿就消失了，从头到尾都不秀恩爱。尤其是那句“我好开心”被广大人民群众围观后，你就再也不发和恋爱有关的。嗯，一开始没经验，后来发现被人关注了，那肯定不发了呀，不然多麻烦呀，引得人议论。要不说你俩是一对儿呢，都一个性子。这要换做一般人拿下这位啊，早就恨不得蹦跶来蹦跶去，三百六十度无死角秀恩爱了。低调好啊，低调就不会出错，有圈子就是非，没错。可你家那位爱秀啊，我还是头一次见一个大男人这么爱秀恩爱。所以说，咱们生生更让人敬。人家是时时刻刻告诉外人，有主了都有安全感。嗯嗯，这曲子不错哎，这是玲珑梯斗乐的。你要是喜欢，等我以后有灵感再写一个新的给你。玲珑剔透，不是和《将军词》传过吗？这歌要是发了
你不怕网上有人说啊？嗯，我也怕这个。要不然署名的时候换一个名字，小号。嗯，到时候再商量吧。嗯，我晚上就不和你们吃辣，先走了。啊？去哪儿啊？今儿周五啊，还能去哪儿？去男朋友家里吃呗。哦，又到周末了。说实话，他挺靠谱的，每个周末都来陪你，雷打不动。生生值得，咱们生生呀，有才有貌，值得这么好的。你们这夸的呀，我都不知道怎么回了。<笑>那我先走了。哦，冰箱里有鲜肉月饼，一大盒呢，记得吃啊。好，走了，拜拜，拜拜。来了，叔叔。啊、哦，嗯，那个不是我不给你开门啊，是那个莫老师不让我开，他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧瞧这小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。哎，没什么不自在的，你真是见外了。啊，那给你拿了个橙汁。谢谢。再给你做椒盐蘑菇。嗯。时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给失误的。哦，哼哼，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好,好。我一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我。
很想很想你。选手借此机会跟评委老师互动一下吧。是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎哎，不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了，表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，枪青瓷老师。您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧。其实，我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来，我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧。虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来，他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，姜老师，因为有您。他改变了多少人啊？嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。我，我刚才听得好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。来。哇，好多评论！我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能，我一直没太弄明白，所以才会收到这些。嗯，你不会生气吧？嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。我开玩笑的，早就看过啦，老公，我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手，我超喜欢的，你认识啊？哦。一个相识于微的朋友，出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连喂的都是草莓。谢谢。不过小金猪不胖
，算是盈盈一握那种手。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以才这么高调。嗯，高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实，跟我想的一样，盈盈一握。给你订个东西。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我千金丝干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？啊？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话，来回折腾睡不了几个小时了。没事，我就睡这儿。明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。我去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，可我就别客气了啊。那今晚住这儿。啊？住这儿啊？哼，我
我什么都没问，我什么我也听不见。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。睡觉，你去哪睡觉睡硬的床垫，应该已经睡了吧？不过他们这里隔音很好，就是没睡也听不到吧就睡不着，好吗？去哪儿？去找红木。来。嗯
回来吗？好。准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。没事，你继续睡，我睡沙发。睡床，我睡沙发吧。你明天还要上早班，睡沙发挺累的。没事，你快睡吧。醒了。嗯，早。早，才七点。今天不是周末吗？我陪你睡到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。吵醒你了啊！啊，嗯，呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧，你撞到新阳蝴蝶梦了。你们两个瞎子在来的时候提前打招呼，听见没有？人家穆老师今天是有主的人了，床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日。
。没事，不用理他。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。明明什么也没有做，怎么就这么心虚呢？孟老师，我是故意的。孟老师，真不知道。啊，这生气了？不是，说了不让你们两个来，非得来。怎么了？啊，不听老人言，吃亏在眼前了吧？上屋去坐。行。干嘛？这不能拿，我们不能吃东西。不行，不行。我弄洒了，洒了全是味儿。我跟你说。哎，哎呀，别弄！我这面就刚刚吃两口，你咋吃呢？别坐这，那边吃去。好。站着吃，拿在床上吃。床上吃不好、啊，行行行行行，哎，真是没地儿待。哎，你们说咱们这样算不算是坏了枪房好事儿？我刚看生生，反正挺尴尬的。咱们刚才在客厅没进去啊，不算吧，俊梅。按照枪老板这个恋爱的发展速度啊，咱们很快就失去这个据点了。哎，要去我那呀，我屋大，我单身，随便走。得了吧，你家多也自己心里没点数吗？坐地铁都得二十多站地，那出门都能打野了。你以后别去，我那不是枪老板他脱单速度太猝不及防了吗？啊，是是是。哎，周某人啊，咱们俩以后啊，估计这屋都待不了喽。哎呀，没朋友。我说你们两个成事不足，败事有余。老实待着吧，少废话了。哎，那你想尿尿了？你别说了，说的我好像也有感觉。走走走走走走，站，闭上，别尿不好吧？你等他们两个走了再去上不行吗？你看看。咱俩这唱歌的在团里的地位，我的妈呀！别说了，现在啊，这唱的就是比不过说的，有什么大不了的？那回头我也练练。去找红木，将军不可。你感情不行啊？你这么没有大鼻涕？哎呦，我一动情感，我只剩大鼻涕了，没有大鼻涕。来来来，来来，走，在你家找红木。来来，将军不可。孩子，快走了，红木啊，要憋着。客厅没人了，你去洗漱吧。嗯，这个怎么办？什么怎么办？这个是新的，我用了，嗯，我拿走吗？拿走了，下回来用什么呢？哎，我来说吧，这是我睡的。不用，又不费事儿。瑶瑶，嗯，咨询个事儿呗。你说，如果说你有个朋友，他约你去书店买书，但约的是郊区的书店，这是为什么？为什么？是啊，为什么呀？为什么呀
。我问你呢，你问我干嘛？嗯，毛哥，嗯，你说我把他约在郊区那个分校，他过去的话，会不会太麻烦了？有没有分校在那儿？那也是郊区啊，不嫌远吗？我就是因为远才约在分校的，知道吧？你看啊。我把他约在分校呢，去的时候我们可以去先买两本书，然后我顺便啊把照片给他。回来的时候我们可以坐校车，这校车一路上晃悠晃悠的，浪不浪漫？男的女的？男的。追你呗！哦不不，他他应该挺多女生喜欢的吧？就就朋友。约人买书，这年代约人买书就挺有意思的。对你，有点那啥吧？那为什么约在郊区？织这个东西还挺漂亮的，行行行，以后我有女儿了，你给我女儿也织一个，好吧？先看你今天浪不浪漫吧。哎呀，就为你这个也必须浪漫浪漫呢，是不是大家每个星期过来轮流买成片，一块儿听。你也喜欢听吗？哦，我以前没听过。好多唱片啊！我记得我小时候看过一个老电影，里面有个女孩有一整面这样的唱片墙。那时候我就想，我长大以后也要有这么样一面唱片墙。后来 ，M P 三就出现了。对，后来大家都用电脑听歌了，现在都是用手机听，数字化了，听黑胶的人越来越少了。你怎么知道？我想说的就是这个。你知道我为什么喜欢听黑胶吗？嗯，因为你喜欢文艺、复古，还是黑胶音质能更好一些？因为黑胶它是物理刻录的，由于唱机转速、还有空气湿度这些因素的不一样，你听同一首歌，每次的感受是有不同的。同一首歌每次听都不一样吗？嗯，理论上来说是有细微差别的。那还挺浪漫的。<笑>你要不要感受一下？古典可以吗？嗯。这么一说，我真的觉得黑家好神奇，好有仪式感。你如果喜欢的话，你可以来录音棚，随便听。你要不要看一下书？哦，那好啊。老板，那两个肖邦的帮我留一下。哎，好的。谢谢
这是我一朋友去年出的书，让我们帮着签了几百张呢。这书签也是随机的，完美拼的人都签了。那我买了。哎，你要是喜欢签名的话，我回去找录音棚的书给你随便签。不，我要自己买。这书恰好没看过嘛，买回去看看，就当支持你朋友了。恰好被我翻到，注定就是要买的吧。好吧。这雨好大。哎呀。是啊，不过我还挺喜欢下雨天的。你觉得呢？嗯。快了，每天下午有两辆校车回学校，还有十几分钟。不着急，慢慢等吧。啊，我记得我们读书那会儿啊，我们公交车站就一个杆子，然后放个牌子，可没有这种能挡雨的东西。嗯，那你要是跟我回学校的话，回家你方便吗？啊，我等下不回家，我直接回录音棚。等会儿可能下雨天打车麻烦点吧。那多等等总有的，是吧？好。我要早知道下雨，不来分校就好了。我觉得来分校挺好的。那很好了，你说你大老远的跑过来买几本书，市区又不是没有书店。就当是来体验一下你们分校区的环境嘛。我读书那会儿可没有什么分校区，我们只有一个总校。这次就算是借你体验一下。好。啊。有一次我们见面，就是在下雨，记得吗？啊、哦，记得。我记得我们是在车里，对吧？嗯，车里。哎，来来来，走吧。等一下，这袋子不防水，傻瓜。走吧。等一下，等一下，等一下，啊，不着急，让他们先上吧。我看他位置还挺多的。啊，你往后面站一点。嗯。走吧。啊，走吧。打着点。谢谢。上吧，你先上。往后面坐吧。我们坐那吧。那里。就是今天出门的时候问了一嘴冒不擦几脚，你擦我，你要帮忙吗？先吧，先吧，不用你擦我，不用你，你在外面你那比较湿，男生没事，你来吧，我太擦了。刚谈恋爱的时候都这样呀，不像咱们两个，现在拿到什么都先抢。谁敢跟你抢啊？你还敢狡辩？你没抢吗？抢了，抢了，抢了，都是我的错啊。你擦吧。啊，我不用，我看下电话。我们都
公司有点事儿，我先回个信息了。嗯，你周末还工作？哎，我们自己创业没什么周不周末，平时都这样。嗯。我现在不方便说话，你们先说，我听着，有问题文字回复。老板，你在哪呢？在一个大家都睡着了的地方。小王，你只回微信到现在吗？哦，我看你睡着了，回个信息。老板，约会呢？那个，你们说我静音了啊。刚刚没静音，你说话，现在静音了，怎么不说了？我不知道。没事儿，那我先开会。你先开，我不说。好。嗯，好。行，我知道了。行。差不多了，等会儿你们把回忆记录发我，我先挂了。好。哎，你有笔吗？笔？哦，有。等一下。嗯。这个可以吗？好。谢谢这位沙溢老师。不客气。哎，对了，对了，那个我把杨秋的照片用网盘发给你。哦、oh, ，对，照片，照片，你发我就行。好，发过去。嗯，收到了，谢谢。嗯